అదే విధంగా అంకా ప్రభు అంటున్నారు నేను మిమ్మల్ని బలిని కోరుకోవట్లేదు కనికరాన్ని కోరుకుంటున్నాను మీరు ఎన్నో బలులు సమర్పిస్తున్నారు ఆలయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో అర్పణలు నా సన్నిధిలోకి తీసుకొని వస్తున్నారు పదవి పాలిస్తున్నారు ఇవన్నీ కాదు నాకు కావాల్సింది మీ ఎడల కనికరాన్ని కోరుకుంటున్నాను నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మరి మనకి ఎంతోమంది పునీతులు ఉన్నారు ఆ పునీతుల్లో మరీ గొరేటి జీవితాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మరి మరీ గొరేటి చాలా చిన్న వయసులో అంటే పది సంవత్సరాల వయసులో మరి తను కమ్యూనియం తీసుకున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని దగ్గర ఒక ఉడంబడిక చేసుకుంటుంది ఏమనంటే ప్రభు అన్ని సన్నిధిలో నా ఆత్మ శరీరము నేను పరిశుద్ధంగా ఉంటాను నీతో నీ నీతో ఉంటాను అని చెప్పి నీతో ఉడంబడిక చేసుకుంటున్నా నీతో ఉంటాను అని చెప్పి ఆమె ఉడంబడిక చేసుకుంటుంది అదేవిధంగా మరి 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 గోరేటి మరి వాళ్ళు చాలా మంది సంతానం ఉంటారు తర్వాత ఎనిమిది మంది వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళ నాన్న చనిపోతాడు అదే సమయంలో వాళ్ళ ఇంటి ప్రక్కన మరి అలెగ్జాండర్ అని ఒక ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటారు అలెగ్జాండర్ వాళ్ళ డాడీ కూడా చనిపోతారు ఆయన కూడా ఉండడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి ప్రక్కనే వాళ్ళ ఇంటి ప్రక్కన ఉన్న పొలాల్లో పని చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా పేద కుటుంబం ఈ మరీ గొరేటి మరి చిన్న లాస్ట్ ఉన్న సంతానం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెని మరీ గొరేటి పెంచుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మ పొలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమయంలో అలెగ్జాండర్ పదే పదే అడుగుతూ ఉంటాడు ఆమె ఆమె మీద అతనికి మనసు కలిగి ఆమె ఆమె దగ్గరికి వస్తాడు ఎన్నోసార్లు అంటే చూడండి ఈ ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నప్పుడు జీవితంలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎవరెవరి విషయాల్లో మీరు ఎలాంటి తప్పులు చేశారు చిన్న పిల్లల మీద మీరు ఎలాంటి అకాహిత్యాలు చేశారు అవన్నీ దేవం దృష్టిలో క్షమించరానివి ఏ పాపమైన శరీరం బయట ఉంటుంది కానీ వ్యభిచారం అనే పాపం శరీరం లోపలికి వెళ్తుందని కొరింత ఇలాక రాసిన లేఖలో మనం చదువుతాము చూడండి అక్కడ తర్వాత అలెగ్జాండరు ఆమెను ఎన్నోసార్లు అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నేను నా శరీరము నా ఆత్మ నా మనస్సు దేవునికి నేను అంటు దేని దేవునితో ఉడంబడిక చేసుకున్నాను పరిశుద్ధంగా ఆయనకి అంటుపెట్టుకుంటానని ఆమె అంత చిన్న వయసులో చెప్తుంది మేబీ తన తల్లి యొక్క టీచింగ్స్ అయి ఉండొచ్చు తన తల్లి తల్లి నేర్పించిన దాన్ని బట్టి అయి ఉండొచ్చు వాక్యం చాలా చోట్ల చూస్తాము ఈవెన్ అపోసులైన పా పౌలు శిష్యుడు ఉన్నాడు కదా కుమారుడు తిమోతిని నా ఆత్మీయ కుమారుడు అని చెప్తాడు పౌలు తిమోతి యొక్క తల్లి కూడా యూదురాలు తండ్రి గ్రీసు తీసేస్తాడు కానీ తిమోతి తల్లి ఎలా పెంచుతుంది అంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో పెంచుతుంది మేబీ ఈమె యొక్క మరీ గొరటి తల్లి కూడా దేవుని వాక్యంలో ఆమెను పెంచి ఉండొచ్చు ఆ పరిశుద్ధతలు నడిపించి ఉండొచ్చు ఒక తల్లిగా తండ్రిగా నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు ఆ బాధ్యత నీ మీద ఉంది పిల్లల్ని అలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ అలె లూయా చూడండి మరీ గొరేటి తను తను సమర్పించుకుంటుంది దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించుకున్నాక అదే మాట అతనితో చెప్తుంది అలెగ్జాండర్తో చెప్పినప్పుడు అతను వినకుండా ఒకసారి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆమె వినప్పుడు ఆయన అతను ఏం చేస్తాడంటే మరీ గొరేటిని పద్నాలుగు క కత్తి పోట్లతో ఆమెను పొడుస్తాడు పొడిచినప్పుడు ఈ మరీ గొరేటి ఆ టైంలో పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి నిద్రబుచ్చి చిన్నపిల్లని నిద్రబుచ్చి పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది పని చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ కత్తి పోట్లకి క్రింద పడిపోయి రక్తం కారుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ నిద్రబోతున్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్నపిల్ల ఆ రక్తంలో తడిచి ఆమె పెద్దగా ఏడవటం మొదలు పెడుతుంది అనమాట మొదలు పెట్టినప్పుడు పొలంలో వాళ్ళ అమ్మ ఏంటి చిన్న పాప ఇంతగా ఏడుస్తుంది అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మరీ గొరేటి రక్తంలో పడిపోయి ఉంటుంది చూడండి తన జీవితాన్ని తన పరిశుద్ధమైన జీవితం దేవునితో ఏదైతే వడంబడిక చేసుకుందో ఆ వడంబడికి మరీ గొరేటి అక్కడ కట్టుబడి ఉంది చిన్న వయసులో మనం మన పిల్లలకి మనమే సరైన జీవితం లేకపోతే మన పిల్లలకి మనం ఏమి నేర్పిస్తాం చూడండి ప్రభు అదే అంటున్నారు తర్వాత మరీ గొరేటి జీవితాన్ని చూస్తే ఆమెను తీసిపోయి హాస్పిటల్లో చేర్పిస్తారు చేర్పించిన తర్వాత ఫాదరు ఫైనల్ ఇస్తారు కదా బ్లెస్సింగ్ చివరి ఇచ్చి ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు మరీ గొరేటితో మాట్లాడతారు నువ్వు అలెగ్జాండర్ని క్షమించుకుంటున్నావా అంటే ప్రో ఫాదర్ నేను అలెగ్జాండర్ని మన్నించుకుంటున్నాను అని చెప్తుంది అంతేకాకుండా తరువాత పదే పదే అలెగ్జాండర్ ఆమెకి కళ్ళలో కనపడి అలెగ్జాండర్ నేను నిన్ను మన్నించుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా నాతో పాటు పరలోకంలో ఉంటావు అని చెప్తుంది చూడండి దేవుడు అలాంటి కనికరాన్ని కోరుకుంటున్నారు ఎంతోమంది నిన్ను హింసించి ఉండొచ్చు బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు కానీ 
అలెగ్జాండర్ తర్వాత జైలుకు వెళ్తాడు అలెగ్జాండర్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తన యొక్క జై జైల్లో తను జీవించిన మంచి జీవితాన్ని బట్టి అలెగ్జాండర్ని కొంచెం ముందే అది కూడా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు రిలీజ్ చేస్తారు కరెక్ట్ క్రిస్మస్ రోజు మరి గొరెటి ఇంటికి వెళ్ళి మరి గొరెటి అమ్మతో చెప్తాడు నన్ను మన్నించండి నేను చాలా తప్పు చేశాను ఈ పాపం నుంచి నాకు విడుదల లేదు నువ్వు మీరు మన్నించినట్లయితే నేను మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తానని చెప్తాడు మరి గొరెటి తల్లి చెప్తుంది చూడయ్యా మరణించే ముందే ఆ అమ్మాయి అన్ని బాధలు పడిన అమ్మాయి ఆ మరణ పయడక మీద ఆమె నిన్ను మన్నించింది నేను ఎవరిని అయ్యానంటది చూడండి మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో ఎంతో మంది మనల్ని హింసించి ఉండొచ్చు దేవుని యొక్క కృప చూడండి మనం చేసిన పాపాలకి మనం చేసిన తప్పులకి అపారమైన కృప మనల్ని మన్నించకపోయినట్లయితే మనం ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళము ఆ తీర్పులో మనం ఉండ ఉండేవాళ్ళమే కానీ మరీ గొరెటే జీవితంలో ఆమె మన్నించింది దేవుడు కూడా మన జీవితాల్లో అలాంటి కృపని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు కొంతమంది నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్కి వస్తారు వచ్చినప్పుడు మొన్న ఒక ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు అక్క అక్క మేము మొదటి నుంచి మరి మన్నింపు మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాము మరి మా బంధువుల విషయంలో చిన్నప్పటి నుంచి మరి నన్ను తక్కువ చేసి చూస్తారు నన్ను హీనంగా చూస్తారు అయినా కానీ నేను మన్నించుకుంటానే ఉన్నాను మరలా వెళ్తాను నేను వెళ్ళే కొన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఆలస్యగా చేస్తున్నారు అని చెప్తా ఉంది చూడండి దేవుడి విషయంలో కూడా ఇలానే జరుగుతూ ఉంది హోషువా గ్రంథంలో హోషియాలో కనుక చూస్తే మరి గోమర్య దగ్గరికి ఓహ చెప్తారు ప్రభు నువ్వు వెళ్ళు నీ భార్య వ్యభిచారిగా ఉంది కానీ మరలా తీసుకొని రమ్మంటారు ప్రభు పదే 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 పాపిని మన్నించాలని ప్రభు ఆశపడతా ఉంటారు ఆయన గుణాలు మనం కూడా మన దేవుని యొక్క గుణాలని మనం అలవరుచుకోవాలా చూడండి దేవుడు కనికరం గల్ల దేవుడు ఆయన కనికరాన్ని కోరుకుంటున్నారు కానీ ఆయన పగని కోరుకోవట్లేదు ప్రేస్తలాడ్ హలెలుయ చూడండి దేవుడు అంటే భయం ఉండాలా దేవుడు అంటే వినయం ఉండాలా విధేయత ఉండాలా దేవుడు అంటే ఎవరైతే భయభక్తులు కడిగి ఉంటారో వినయ మనసు కలిగి ఉంటారో తగ్గింపు మనసు కలిగి ఉంటారు మన ఎవన హెస్కేల్లో కూడా చదువుతా ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో అక్కడ చూసినట్లయితే ఆకాశం అంత ఎత్తు ఎదిగిందంట చెట్టు చూడండి కానీ ఆకాశ పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకుని దానిలో చదువుతాము ఇంకా అంతేకాకుండా ఏదో నువ్వు అనువంతా ఆ చెట్టు విస్తరిల్లిందంట ఇంకా దాని తరిచాయిలో మనుషులు విస్త విశ్రాంతి తీసుకున్నారంట కానీ ఆ చెట్టుకి ఏం జరిగిందో చూస్తాం చూడండి చెప్తానంటాడు ఆ దేవదారు వృక్షం అంత అందమైనది అంత సొగసైనది అగాధ జల వేళ్ళు నీరు అగాధ జలాలు దాన్ని తడిపినాయి చాలా వృద్ధిలోకి వచ్చింది ఎంతో దేవుడు దీవించారు ఆశీర్వదించారు దేవుని దయ వల్ల అవన్నీ కలిగినాయి కానీ ఏం జరిగిందో నేను చెప్తాను ఆ యొక్క ఆ దేవదారు వృక్షానికి పదవ వచనంలో మనం చూస్తాం చూడండి మబ్బుల వరకు ఎదిగింది ఆ చెట్టు ఆ చెట్టునికి ఏమి జరిగినో నేను చెప్పేదను అది పెరిగిన కొలది దానికి పొగరు హెచ్చను కావున నేను దాన్ని పరిత్యజించి తిని అన్యజాతి రాజునకు దాన్ని అప్పగించి తిని చూడండి దేవుడు కనికరాన్ని బట్టి దయను బట్టి మనం రక్షించబడ్డాము మనం భూమి మీద ఇంకా నిలిచి ఉన్నాము అంటే కేవలం ఆయన యొక్క దయ ఆయన యొక్క కృప నేనైతే ఉదయం లేకగానే దేవుని సన్నిధిలో అడుగుతాను ప్రభ నా యొక్క మంచితనాన్ని కాదు బట్టి కాదు తండ్రి నాయన నేను చేసిన మంచి క్రియలను బట్టి కాదు కేవలం నీ కృప వల్ల నీ దయ వల్ల నేను బ్రతికి ఉన్నాను నాకు ఒక మరొక్క రోజు నాకు ఇచ్చావయ్యా నీకు స్తోత్రం తండ్రి ఈరోజు నాయన నీకు ఇష్టమైనట్టుగా నేను జీవించే కృప నాకు దయచేయండి ప్రభ ఏదైతే మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మనకున్న డబ్బు కావచ్చు ఆస్తి కావచ్చు అంతస్తు కావచ్చు మన పిల్లలు కావచ్చు మన ఎదుగుదల కావచ్చు వాటిని చూసి ఈ ఈ దేవదార వృక్షం అలానే ఎంతో ఎత్తు ఎదిగింది నీడనిచ్చే అందమైన కొమ్మలు ఉన్నాయి దానికి ఇంకా అంతేకాకుండా నీరు పుష్కలంగా లభించుచే దేవదారు ఇతర వృక్షాల కంటే ఎత్తుగా పెరిగిందంట అనేక పక్షుల గుళ్ళు కట్టుకున్నాయి ఇంకా అనేక అన్య జాతి జంతువులు దాని క్రితం శ్రేధ తీర్చుకున్నాయి అంత విశాల శాఖలు గల సుందర వృక్షంగా ప్రభు అంటారు నేనే తీర్చిదిద్దాను దాన్ని ఆయన తీర్చిదిద్దినప్పుడు మనం ఆయన ఎడల ఎలా ఉండాలంటే వినమ్రత కలిగి ఉండాల వినయ మనస్సు కలిగి ఉండాల కానీ ఆ దేవదారు వృక్షాన్ని చూసినప్పుడు ఆ ఏదోను వనంలోనే చెట్లకి కన్ను కుట్టిందంట ఇంత విశాల శాఖలు గల వృక్షంగా ఇది వృద్ధి చెందింది అని 
అంత అందమైన చెట్టు ఏదోనో వనంలోనో లేదని ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తాం తొమ్మిదవ వచనంలో చూస్తే నేను దాన్ని విశాల శాఖలు గల సుందర వృక్షముగా చేసే తిని దాన్ని చూడగా దే ఏదోనో తోట అయినా దేవుని తోట అయినా ఏదోనులోని చెట్లకు కన్ను కుట్టెను యాభై ప్రభు అనుచున్నాడు మబ్బుల వరకు ఎదిగిన ఆ చెట్టుకి ఏం జరిగినా చూడండి పెరిగిన కొలది పొగరు హెచ్చను ఎక్కడైతే మనం పెరుగుతూ ఉన్నామో ఎక్కడైతే ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్తున్నాం వాక్యంలో కావచ్చు దేవుల్లో కావచ్చు ఇంకా ఆస్తిలో కావచ్చు అందంలో కావచ్చు ఉద్యోగంలో కావచ్చు నువ్వున్న పరిస్థితుల్లో ఏదైనా కావచ్చు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ పరిస్థితిని చూస్తే నువ్వు నీలో పొగరు హెచ్చుతుందో ఆ పరిస్థితిని బట్టి దేవుడు దాన్ని పరిత్యజించేశారంట చూడండి ఆ చెట్టు నరికి వేయబడింది నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో వినయ మనసు కలిగి ఉండాలా ఆ వినయం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని రాజ్యం ఎవరైతే వినయాత్ములు ఎవరైతే వినయ మనసు కలిగి ఉంటారో వారిని దగ్గర దేవుని రాజ్యం ఉంటుందంట వారి స వారి దగ్గర దేవుని ప్రేమ ఉంటుంది వారి దగ్గర తగ్గింపు మనసు ఉంటుంది చూడండి వినయ మనసు ఉన్నట్లయితే నీ చుట్టూ దేవుని యొక్క కృప నిలిచి నిత్య నిత్యం నిలిచి ఉంటుందని వాక్యం పలుకుతుంది దేవుని కృప నీ దగ్గర ఉండాలి అంటే దేవుని సన్నిధి కృప నిత్యం నిలిచి ఉండాలంటే దే దేవుని సన్నిధిలో వినయ వినయమయ వినయమైన మనసు కలిగి ఉండాలి తగ్గింపు మనసు కలిగి ఉండాలి ఈరోజు వాక్యం చూసిన మీరు ఆ దేవతి దేవుని సన్నిధిలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని ఆయన కృప మన స మన చుట్టూ ఎలా ఆవరించి ఉంటుందంటే మన తగ్గింపు మనసును బట్టి వినయ వినయమైన మనసును బట్టి మరి తల్లి చెప్పినట్టుగా దేవుడు ఎవరైతే వినయాత్ములు ఎవరైతే దీనావస్థ కలిగి ఉంటారు దీన స్థితి కలిగి ఉంటారు వాళ్ళ దేవుడు కటాక్షిస్తారని చెప్పారు ఈ రోజున మనం ఆ దీన స్థితి దీన మనస్తత్వం ఆ దేవాతి దేవుడు వాక్యం విన్న మీకు ఆ దేవాతి దేవుడు ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు అందరూ ప్రార్థన లేఖీభవించినట్లయితే అందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నీ యొక్క మహిమ గల ఉన్నతమైన నామానికి స్తోత్రం తండ్రి నాయన నాని యొక్క కృప అనంతము ఆకాశమంత ఎత్తుగా ఉన్నతంగా ఉందని మేము చదువుతున్నాం తండ్రి నాయన నాని కృప మాతో నిలిచి ఉండాలంటే నాయన మేము దీన మనస్సు కలిగి ఉండాలని వాక్యాలు చూసాం ప్రభా నాయన అలాంటి మనస్సుని మాకు దయచేయండి తండ్రి నాయన మాలోకి పొగరు నాయన ఈ లోక వ్యామోహాలు ప్రభా శారీరక క్రియలు ఎఫ్ఎస్సి రెండులో మేము చూసినట్లుగా అవి మమ్మల్ని ఆవరించి ఉండకుండా తండ్రి నీ యొక్క శక్తి నీ యొక్క కృప నీ యొక్క ప్రేమ మమ్మల్ని ఆవరించి నాయన మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని ఉండే కృపను మాకు దయచేయమని ఈ మనం లేసి పరిశుద్ధ నామమున అతి ఉన్నతమైన నామను అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె